ഗൈസ് യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഒക്കെ പുതിയൊരു പടം കൂടി ഞാൻ തന്നെ യൂട്യൂബ് ഒരിക്കലും തുടങ്ങില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്കുന്ന അർച്ച മെസ്സേജാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നെ ജോലി എന്തായിരുന്നു ഉത്താത്തൊക്കെ കോളേജിൽ കിട്ടിയാൽ എത്ര മാർക്കിന് എത്ര റാങ്ക് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് ഉത്താത്ത ഇതൊന്നും ഞാൻ എന്തിൽ പറഞ്ഞ തീരൂല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞ തീരൂല അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നീ കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് മെഡിസിൻ മീറ്റ്സ് ഫൺ ഫാമിലി ആൻഡ് റിയൽ ലൈഫ് ഇതാണ് ഇൻഡ്യൻ മോട്ടീവ് അങ്ങനെ അതിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകളും അങ്ങനെ 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 ചെറിയ ചെറിയ ഫണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചാനൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു സ്കിൽ എനിക്കുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിക്കൂടാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിക്കൂടാ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇരുന്നൂറോളം ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം താല്പര്യ പ്രകാരം അങ്ങനെ ഫൈനലി ഐ ആം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഐ യു ടി ഓ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് തന്നെ ആ ഞാൻ ഞാനാണെന്ന് പറയാൻ മറന്നുപോയി എൻ്റെ പേര് ഫീന ഫിറോസ് ഐ എം ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് സ്വന്തം കോഴിക്കോട് എൻ്റെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് കോഴിക്കോട്ടുകാരിയാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പം കറൻ്റ് ഐ എം ഡൂയിങ് സെക്കൻഡ് ഇയർ എം പി ബി എസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവാരൂർ തമിഴ്നാട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോ ടു തരാനുള്ളത് ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ അപ്പം പക്ഷേ കൂടെ കൂടും നമുക്ക് കാണാം നീറ്റ് ഇതാ ഇപ്പോൾ വരാൻ അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നീറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് താത്ത ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ഐ മാനേജ്ഡ് മൈ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചാലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ് നാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം സംതിങ് ആൾക്കാർ ഓരോ വർഷം ഇപ്പം എഴുതുന്നുണ്ട് ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്രയും ഒരു ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരെ കൂടാണ് മേ ബി ഇന്നെ പോലെ ടേൺ ഡ്രോപ്പിയേഴ്സ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാവാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് ടു ഫസ്റ്റ് തിങ് അല്ല ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി വീക്സിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ എക്സാംസ് എത്രത്തോളം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റുമോ അത്രയും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഓരോ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ നീറ്റിന് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് നീറ്റ് കിട്ടാതെ പോയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു സോറി ഒരു മാർക്കല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മാർക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ള നാല് മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് എക്സാംസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് തിങ് അല്ല ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി വീക്സിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ എക്സാംസ് എത്രത്തോളം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റുമോ അത്രയും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഓരോ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ നീറ്റിന് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് നീറ്റ് കിട്ടാതെ പോയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു സോറി ഒരു മാർക്കല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മാർക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ള നാല് മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് എക്സാംസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താത്ത ഒരാൾക്ക് നീറ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഗൈസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നീറ്റ് വേണോ എക്സാം എഴുതിക്കോളി ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ എപ്പോൾ അടുത്ത് കണ്ടെത്തി തരണം കിട്ടൂല കേട്ടോ വട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഓസ് ആ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്
ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നീറ്റ് ഹാളിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കിട്ടണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്കില്ലും പുതിയതായിട്ട് എന്ത് കിട്ടൂല നീറ്റ് ഹാളിൽ കയറുമ്പോൾ കിട്ടൂല അടുത്തത് ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ ഫിസിക്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞു ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു സിക്വേഷൻസും ഷോർട്ട് നോട്ട്സും വെച്ച് ഓരോ ദിവസം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഈസി ആവും പിന്നെ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് ഉണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഓർഗാനിക്കും ഇൻഓർഗാനിക്കും എൻ സി ആർ ടിയും ഓർഗാനിക് അറിയുമ്പോൾ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസംസ് പിന്നെ ബേസിസിറ്റി ആസിഡിസിറ്റി പിന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പോലെ അങ്ങനത്തെ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻഓർഗാനിക് ആണ് ഇൻഓർഗാനിക് എനിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടേനു ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടേനും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സാറിനോട് പറഞ്ഞേ സാർ എനിക്ക് ഇൻഓർഗാനിക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ സാർ എന്നെ താ പഠിക്കണ്ടോ പിന്നെ ചാളിപ്പത് എന്താ പറയണ് അപ്പൊ ഞാൻ സാറിന് പറഞ്ഞു നീ പഠിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എക്സാം വരും എക്സാം വരുമ്പോൾ ഇൻഓർഗാനിക് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓബിയസ്ലി ഒക്കെ തെറ്റും ഒക്കെ പൊട്ട തെറ്റായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ സി ആർ ടി അങ്ങോട്ട് തുറക്കുക എന്നിട്ട് ആ തെറ്റ് ഭാഗമോട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മളൊരു സാധനം തെറ്റിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ വി ആർ റെക്റ്റിഫൈങ് സംതിങ് നമുക്കത് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പിന്നെ നമ്മളത് തെറ്റിക്കൂല അപ്പൊ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് പിന്നെ അത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ സോറി ആ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ഫിസിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിച്ചാൽ മതി ഫിസിക്സിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പഠിക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇല്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ബയോളജി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ദ മോസ്റ്റ് മാർക്സ് അതിലാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബയോളജിയിൽ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് ബയോളജിൻ്റെ റാങ്ക് മാർക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റാങ്ക് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ബയോളജി ഞാൻ ചെയ്ത ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നാട്ടോ അതെന്നെ അടുക്കണം എല്ലാവരും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബയോളജിക്ക് എൻ സി ഇ ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ആണ് നിങ്ങളെ ബൈബിൾ എൻ സി ആർ ടി ആണ് നിങ്ങളെ ബൈബിൾ എന്ന് കേൾക്കാത്ത ഒരു നീറ്റ് ആസ്പിറൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല എൻ സി ആർ ടി അരക്കി കലക്കി കുടിക്കുക അതിൽ അങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും റെക്കഗ്നീഷൻ പവർ കിട്ടും കാരണം നീറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് നമ്മളെ ആൻസർ എന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കഗ്നീഷൻ പവർ ഉണ്ടാക്കുക റെക്കഗ്നീഷൻ പവർ എങ്ങനെ കിട്ടുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് വായിക്കുക നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റും ബയോളജിക്ക് ഒന്നും വേറെ ചെയ്യാനില്ല എൻ സി ഇ ആർ ടി എല്ലാത്തിനും എൻ സി ആർ ടി ആണ് ബട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ബയോളജിക്കാണ് എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും പറഞ്ഞു മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അടുത്തതാണ് എന്ത് ഈ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടാവും സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിങ് മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിങ് മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക വെൻ യു ഡിസൈഡ് ടു ബി എ നീറ്റ് ആസ്പിരൻ അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കളിക്കാനുള്ള സമയം ഇനി നമുക്കില്ല യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ഹവേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക ചിലർക്ക് ഇത്ര ദിവസം പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല മനസ്സിലാവാനും ആ ഒരു ഇത് ബ്രെയിനിൽ കയറാനും അത് ഓരോരുത്തർ ആയിരിക്കും ലെവലിൽ
ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സഹിച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസം ഭയങ്കര കൂളായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻഷനിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ടെൻഷൻ ഭയങ്കര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാളും അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ എടുക്കാതിരുന്ന് പഠിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബി ദർ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ നിൽക്കുക നമുക്കൊരു അക്കര പച്ച അങ്ങനെ തോന്നും ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നും വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാൽ മതി നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ നിൽക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവിടെ അഡാപ്റ്റഡ് ആണ് ആ സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ തോന്നിപ്പിക്കണം വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പുറം പോയി ഇപ്പുറം പോയി കളിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല വട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡൂസ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ബി ദർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാം എഴുതുക ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നോ മാറ്റർ വാട്ട് അത് എപ്പോഴായാലും നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒബ്വിയസ്ലി ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവും കാരണം എനിക്കിത് എടുക്കാൻ അറിയില്ല ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൈക്ക് ഇല്ല ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ ആംഗിൾ നല്ലൊരു ആംഗിൾ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇതൊന്നും വിള 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 പറയാൻ മാത്രമാണ് എനിക്കറിയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിഗാർഡിങ് നീറ്റോ എം ബി ബി എസോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ചാനൽ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് തുടരണമല്ലോ അപ്പം ഐ ആം റിസീവിങ് സജഷൻസ് അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ തന്നെ അപ്പം ശരി ബൈ